La noche del pasado, 15 de enero, la buscadora Lorenza Cano Flores, quien pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue sustraída de su hogar a manos de un comando armado que ingresó a su domicilio, el cual también esa misma noche presuntamente le habría quitado la vida a su esposo e hijo. El pasado 22 de enero, la Fiscalía de Guanajuato informó que habían sido detenidos dos supuestos autores de la desaparición de la buscadora, así como de los asesinatos ya mencionados. Sin embargo, un juez ordenó la libertad de estos presuntos autores, pues se determinó que la Fiscalía de Guanajuato no presentó los elementos suficientes para vincularlos a proceso. A 15 días de este suceso, la justicia no ha llegado para ella. La buscadora sigue desaparecida y las declaraciones por parte de las autoridades comienzan a salir a flote. Israel Aguado Silva, fiscal regional B, señaló que el fallo ha causado indignación, pues esta decisión es el resultado de una mala valoración del caso y ya están buscando la impugnación, pues el juez que giró la orden de aprehensión es el mismo que hoy deja libres a los presuntos responsables. Así lo dijo. La determinación nos causa agravio a todos. Es una determinación que le causa agravio a la fiscalía, que le causa agravio a la familia, que le causa agravio a toda la sociedad de Guanajuato. Estamos inconformes con esa determinación. Estamos impugnando, estamos preparando el recurso que presentaremos con toda oportunidad. Es una determinación que se tomó básicamente en atención a a una valoración de la prueba, a una indebida valoración de la prueba que en nuestra opinión realiza el juez, la forma en cómo valora los datos de prueba expresados por la Fiscalía, la forma en cómo valora los datos de prueba que presenta la defensa, ahí es donde creemos que, que está la, el agravio que nos está irrogando, no se trató de ninguna manera de una determinación contraria por insuficiencia probatoria, de ninguna manera, incluso el juez que nos determinó las órdenes de aprehensión previamente eh, es el mismo juez que ahora resuelve en este sentido y antes nos había dado las órdenes de aprehensión con los mismos datos de prueba. Entonces se trató de un cambio de criterio que creemos que claramente vulnera las reglas de evaluación de la prueba y son las que estamos impugnando ahora en segunda instancia. Pese a las circunstancias, la Fiscalía tiene que seguir con su trabajo para acreditar la responsabilidad de los señalados. La determinación de ninguna manera interrumpe la, el trabajo de la Fiscalía. Seguiremos trabajando en la investigación para seguir acopiando datos de prueba en contra para acreditar la responsabilidad de estos posibles responsables, acreditar la responsabilidad de otros posibles participantes, continuar en la, en la búsqueda de la persona desaparecida. Entonces la investigación no se interrumpe con independencia de la duración del recurso, con independencia del sentido que incluso se obtenga en este recurso. Aún así, aunque Aguado Silva señaló que se trató de un tema del criterio de un juez, por el momento no se presentará queja alguna ante el Poder Judicial por este fallo. Vamos a agotar primero el recurso ordinario, es la, son las reglas procesales, se, se, se tramitará ante un magistrado, una segunda instancia, un magistrado independiente con un nuevo criterio en el que se valorará. Este caso ha causado indignación en la ciudadanía, pues Lorenza Cano Flores ingresó a este colectivo para buscar a su hermano José Francisco Cano Flores, quien desapareció el pasado 17 de agosto de 2018. Aún así, la liberación de los presuntos responsables es el reflejo de la forma en la que se imparte justicia en este país. Desde luego quedan en libertad en razón del levantamiento de las medidas cautelares eh, derivadas de la determinación. Nosotros continuamos con los actos de investigación y haremos la búsqueda. 